안녕하세요 라우 몬테소리입니다 저희가 지난 시간까지는 이 몬테소리 교육이 어떻게 생겨나게 되었는지 교육적인 탄생의 배경이라던가 아니면 기존에 있는 다른 교육과의 유사점, 차이점 등에 대해서 알아보았는데요 이번 시간에는 제가 이렇게 많고 많은 교육들 중에 왜 몬테소리 교육을 선택하게 되었는지 알려드리도록 하겠습니다 첫 번째는 제가 처음 수랑 언어 교육을 접하고 나서 아, 이 교육이구나 라고 생각을 했어요. 어, 실제로 제가 다른 유치원이랑 어린이집에서도 좀 근무를 해봤었잖아요. 근데 많은 학부모님들이 요구하시는 게 한글을 학교 가기 전에 떼고 들어가고 싶어 하세요. 그러다 보니까 유치원이나 어린이집에서 한글을 가르치는데 보통은 학습지를 가지고 많이 가르칩니다. 또 수도 마찬가지고요. 그래서 학습지를 열어보면 뭐 쥐가 한 마리 있고 코끼리가 한 마리 있고 어떤 게더 무거울까요? 막 이런 질문이 나오기도 하고 아니면 한글을 가르칠 때는 뭐 생쥐 그림 밑에 생쥐라고 세색 글씨가 써있은 걸 따라 쓰기도 하고 이렇게 하면서 한글을 가르칩니다. 근데 제가 처음 몬테소리를 공부하면서 언어 교육이랑 수 교육을 딱 들어봤는데 정말 그때 첫인상은 어, 내가 어렸을 때 이거 교육 받았으면 나 정말 공부 잘했을 것 같은데? 라는 생각이 한 번에 딱 들었어요. 근데 그 이유가 뭐였냐면 접근하는 방법 자체가 너무 달랐어요. 예를 들어서 수라는 걸 가리키기 위해서 아이들한테 눈으로 숫자를 먼저 보여주는 게 아니라 아이들의 그 감각을 통해서 1이라는 개념을 먼저 인식시켜주는 거예요. 그래서 손으로 막대기를 만져요. 그러면서 어, 이게 1이야? 하나네? 1이야? 이거를 가지고 연습을 합니다. 그래서 같은 크기가 두개 모인 걸 가지고 2라는 개념을 양으로 먼저 공부를 하고요. 이 양에 대한 공부가 충분히 됐을 때 이제 숫자가 나옵니다. 근데 아무래도 우리가 처음 접근할 때는 늘 숫자를 먼저 접근하고 숫자를 먼저 보여주고 이렇게 생 생긴 게 1이야 라고 하다 보니까 아이들이 1과 구슬 하나 라는 거를 매치를 못해요. 이걸 수랑 양의 일치라고 하는데 이게 전혀 일어나지가 않거든요. 그리고 수가 마냥 어렵게 느껴지는 이유가 그런 이유예요. 숫자를 보여주는데 어떻게 이게 1이라는 거랑 하나라는 거랑 연결 매치가 전혀 안 된다는 거죠. 그래서 이런 접근법으로 봤을 때 저는 이런 양을 먼저 알려주고 또 감각적인 체험을 통해서 아이가 하나라는 거를 인식했을 때 그때 언어로 1이라는 걸 알려준다는 점에서 너무 진짜 깊은 인상을 받았고 또 몬테소리 교육에서 그 교구 제공할 때 가장 포인트를 두는 점 중에 하나가 고립이라는 거예요. 근데 그게 어떤 거냐면 우리는 아이들한테 학습지를 가지고 1부터 10을 가르칠 때한 장에 1부터 10이 다 나와요. 근데 몬토, 몬테소리는 1이라는 걸 가르칠 때그 매트 안에 정말 딱 1만 있는 거예요. 그래서 아이가 이1 하나에 집중해서 이 1이라는 숫자를 배울 수 있게 해주는 거죠. 어, 사실 저희가 초등학교 가면 구구단 다들 암기해보셨잖아요. 저는 구구단이라는 개념을 진짜 그 종합장 뒤에 있는 왜그 노래 부르면서 외웠던 기억이 나는데 그러다 보니까 암기로 하다 보니까 내가 까먹으면 문제를 못 푸는 상황이 생기는 거예요. 그런데 몬테소리에서 수를 가르칠 때는 이걸 암기로 가르치는 것이 아니라 되게 구구단이라는 게 어렵게 느껴지잖아요. 근데 결국은 곱셈이라는 건 그만큼 더해주면 된다는 거거든요. 2 곱하기 3이면 2를 3번 더해주는 개념이잖아요. 그런 개념을 알려주는 거예요. 그러니까 아이들이 문제를 해결할 수 있는 그런 방법을 얻게 되는 거죠. 그래서 이건 조금 더 심화된 과정이지만 그래도 기본적으로는 우리가 암기를 통한 수 교육이나 한글 교육이 아니라 진짜 그걸 접근하는 방법, 한글도 마찬가지예요. 우리는 보통 가, 나, 다 이렇게 하나씩 알려주는데 이 몬테소리에서는 기억의 소리, 그리고 아, 자음과 모음의 그 음과 개념, 소리를 알려주고 이게 합쳐졌을 때 어떤 소리가 나타난지를 알려주기 때문에 가나다라, 마바사, 걔네들의 버스 이거 다안 해도 아이들이 소리만 듣고 개념을 합할 수가 있는 거예요. 읽을 수가 있는 거예요. 그래서 저는 이 교육을 받으면서 아 이거 정말 아이들한테 너무 좋은 접근 방법이라고 생각했고 또 제가 생각할 때도 아 이게 내가 배웠으면 나한테도 너무 좋은 교육이었겠다라는 생각이 들었기 때문에 제가 이 교육을 선택하게 됐습니다. 두 번째로는 놀이와 작업이라는 이제 차이점에서 저는 이 작업 부분이 조금 더 좋았. 라고 생각을 했어요. 어, 사실 여기서 이제 작업이라는 걸 조금 정리를 해보자면 뭐 아이들이 옷, 입, 옷 입고 벗기를 배운다던가 빨래하기 아니 바닥 쓸기 아니면 뭐 정말 가위 오리기부터 바느질 이런 기본적인 것들을 이제 배우는 과정인데 놀이를 통해서 배울 수 있는 것도 분명히 있어요. 아이들이 다수로 함께 대화하고 의사소통하는 과정에서 사회성을 배우기도 하고 또그 사회적인 그런 경험들을 일부 간접 체험하기도 하고 그래서 요거를 통해 배울 수 있는 개념도 있는데 제가 무엇보다 작업을 선택했던 이유는 아이들이 이거를 통해서 
질서를 배울 수 있다는 점이었어요. 저희가 아이들한테 그렇게 얘기하잖아요. 이거 가서 정리하고 오세요. 이런 얘기를 굉장히 많이 하는데 이 몬테소리를 배운 친구들은 가지고 오는 그 순간부터 활동하고 이걸 다시 제자리에 가져다 놓는 것까지가 하나의 과정이기 때문에 정리, 질서라는 개념을 당연히 배울 수밖에 없어요. 그리고 어, 선생님들이 그 교구를 세팅해 줄때 가위의 위치 아니면 풀의 위치 색연필 아니면 뭐 활동지의 위치 이런 것들을 굉장히 질서 있게 정리를 해주거든요 근데 그게 그냥 담는 게 아니라 아이들이 어떻게 하면 이거를 조금 더 편하고 간단하게 사용하면서 이걸 이렇게 복잡하게 생각하지 않고 할수 있을까를 굉장히 고려를 많이 하면서 교구를 세팅을 해요 그러다 보니까 자연스럽게 정돈된 그런 교구를 보면서 질서감을 느끼기도 하고 늘 제자리에 정리하는 걸 가르치는데 그러다 보니까 그 환경에서 아이들이 그 질서감을 당연히 느끼게 되고 그러다 보니까 굉장히 자신감 있는 어린이로 자라게 돼요. 그래서 자기가 속한 환경에 자신감을 가지고 환, 그 생활하는 어린이로 자라게 된다는 점에서 저는 놀이보다는 이 작업이 조금 더제 마음에 와닿았다고 생각합니다. 세 번째로는 아이들이 이런 작업을 통해서 독립적인 어린이로 자랄 수 있게 도와준다는 거였어요. 저희가 왜 아기를 키울 때 아, 우리 애는 독립적인 아이였으면 좋겠어. 자기 일을 스스로 행동, 생각하고 계획하고 행동할 수 있는 아이였으면 좋겠어. 라는 생각을 굉장히 많이 하잖아요. 근데 이 독립심이라는 게 사실 키워주기가 되게 힘든 부분이죠. 저희가 너가 스스로 해 이렇게 한다고 해서 어느 날 키워지는 부분이 절대 아니기 때문에 저는 이 교육을 통해서 아이들이 진짜 자연스럽게 독립심을 배운다고 생각을 했어요. 제가 실제로 몬테소리 그 기관에서 일을 하다 보면 아무래도 실제로 사용하고 있는 그런 곡식류, 곡식이라던가 아니면 물 이런 거를 갖다 놓고 혹은 칼 이런 것들을 갖다 놓고 그 수업을 진행을 하기 때문에 물을 쏟는다던가 아니면 진짜 곡식을 쏟는다던가 이런 일이 굉장히 좀 빈번하게 일어나요. 근데 이 몬테소리 교육을 배운 어린이들은 그런 환경에서 당황하지 않아요. 처음에는 물론 당황할 수 있죠. 이 환경에 익숙하지 않다면. 그런데 이 교실에서 정말 뭐한 6개월, 1년 정도를 생활한 아이들은 딱 알아요. 내가 물을 쏟았을 때, 아, 지금 내가 물을 바닥에 쏟았으니까 바닥을 닦는 걸레를 가지고 와서 물을 먼저 닦아야겠네. 그리고 넘어져 있는 뭐 주전자는 세워놔야 되겠네. 라는 그런 일의 순서를 자연스럽게 알게 돼요. 근데 이게 사실 몬테소리 교, 교실 처음 딱 들어오자마자 생기는 부분이 아니라 처음에 들어왔을 땐 당연히 어려워하죠. 그런 상황이 생겼을 때. 근데 교실에 있는 선생님들이 굉장히 어, 침착하게 대처를 많이 하세요. 저희 왜 집에서 아이들이 가다 못 쏟으면 깜짝 놀라거나 아 이걸 이렇게 쏟으면 어떡해 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 근데 그렇게 대처하는 게 아니라 아이들이 쏟았을 때 괜찮아 이렇게 얘기를 먼저 하고요. 그 다음에 이거를 쏟았으니까 어떻게 해야 될까를 먼저 물어봐요. 그럼 이제 아이들이 처음에는 잘 모르잖아요. 휴지를 가지고 와서 막 닦으려고 해요. 그런데 처음에는 휴지를 갖고 하면 물이 너무 많이 쏟아지니까 그거 가지고 다 청소를 할 수가 없잖아요. 그럴 때 걸레가 어디 있는지 위치를 알려주는 거예요. 그리고 가지고 와볼래? 그럼 아이가 그 장소에 가서 걸레를 가지고 오죠. 그러면 바닥 걸레를 접어서 닦는 거를 먼저 보여주는 거예요. 그리고 방법을 알려주죠. 이렇게 물이 많이 쏟아졌을 때는 바닥을 닦는 걸레를 가지고 와서 이렇게 닦아주는 거야. 그리고 사용한 걸레는 뭐 어디 어디다 놓는 거야. 이런 장소까지 알려주게 돼요. 그럼 아이가 다음번에 비슷한 실수를 했을 때 전혀 당황하지 않아요. 그리고 내가 쏟은 물을 다시 똑같이 지난번에 아 여기 있었지 바닥 걸레가 가지고 와서 닦고 다 깨끗하게 정리한 다음에 그거를 정리까지 할수 있는 아이가 된다는 거죠. 결국 우리가 원하는 건 독립적인 어린이고 문제 상황이 생겼을 때 이걸 스스로 해결할 수 있는 능력을 가진 어린이로 자라게 하고 싶은 거잖아요. 그랬을 때 제가 이 몬테수리 교육을 통해서 이러한 변화를 너무 많이 느꼈고 또이 교육 그런 작업을 통해서만이 이런 과정이 일어날 수 있다고 생각했기 때문에 저는 몬테수리 교육을 선택하게 되었습니다. 몬테소리 교육을 통해서 아이들이 질서 있는 어린이 그리고 배려를 아는 어린이로 자랄 수 있다는 점에서 저는 이 교육을 선택하게 되었습니다. 몬테소리 교육 하면 가장 먼저 생각나는 이미지가 아무래도 아이와 교구 1대1로 상호작용한다 라는 생각이 너무 많이 들다 보니까 굉장히 많은 의문 중에 하나가 어 그러면 몬테소리 교육을 통해서는 사회성을 기를 수 없나? 그렇다면 저는 그냥 다수를 일대 뭐 다수를 진행하는 그런 놀이식 교육을 진행하고 싶어요 라고 말하시는 분들도 굉장히 많았어요. 근데 제가 이렇게 여러 가지 정말 사회성을 길러줄 수 있는 여러 교육 중에서도 제가 이 몬테소리를 고르게 된 이유는 아이들이 질서라는 걸 배우게 돼요. 근데 아까 앞서 마, 말씀드렸던 환경의 질서가 아니라 아이들이 사회적인 질서를 배우게 되는 거예요. 몬테소리 교실에 가보면 교구가 굉장히 다양한데도 교구가 딱한 세트씩만 들어있어요. 저희가 뭐 블럭이라던가 악기라던가 
구슬이라던가 이런 일반 유치원에 가보면 여러 세트를 구비해놓고 아이들이 하고 싶을 때 여러 아이들이 그걸 함께 할수 있게 제공을 해주거든요. 그런데 몬테소리 교실은 교구가 딱 하나씩만 제공이 되어 있어요. 저희는 이거를 통해서 아이들이 사회성을 기를 수 있다고 라 생각을 합니다. 어, 왜 그러냐면 실제로 제가 유치원 몬테소리 유치원에서 일을 할때 예를 들어서 한 아이가 분홍탑을 가지고 놀고 있었어요. 근데 조금 늦게 온 친구가 그 교구를 가지고 놀고 싶은 거예요. 그러면 이 아이들이 저희가 생각할 땐어 그럼 하나밖에 없으니까 싸우지 않을까? 라고 생각하잖아요. 근데 그 하나를 기다려줍니다. 또 가지고 놀던 친구도 이렇게 물어봐요. 너 이거 갖고 놀고 싶어? 그러면 내가 이거 조금만 더 갖고 놀 테니까 조금만 기다려줘. 그러면 그 친구가 그 매트 앞에 앉아서 가만히 기다려줘요. 그리고 이 아이가 그걸 다 정리하고 나면 다시 가지고 와서 노는 그런 질서 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 근데 이게 특수한 경우가 아니라 굉장히 빈번하게 나타나는 모습이에요. 본테소리 교실에서는 이러한 질서라던가 아니면 좀 배려를 많이 가르치는 편이고요. 어, 저희가 그또 몬테소리 하면 생각나는 이미지 중에 하나가 너무 조용하다. 왜 속삭이며 얘기하냐. 왜 조그맣게만 얘기해야 되나요? 라는 이런 또 생각이 많이 드실 수 있는데 제가 여기서 이 교육을 선택하게 된 이유를 지금 말씀드리고 있잖아요. 근데 그 중에 이것도 너무 컸어요. 이 부분도. 어, 왜냐하면 음, 아이들이 목소리를 낮춰서 이야기하고 또내 공간에서 다른 사람한테 피해주지 않고 다른 사람을 배려할 수 있는 방법을 알려주는 거거든요. 왜 아이들이 음식점에 가면 막 뛰어다니거나 큰 소리로 얘기해서 어 이렇게 사람 만드면 조용히 얘기해야 돼 이런 거 많이 알려주시잖아요. 몬테소리 교실에서는 이걸 자연스럽게 알려주는 거예요. 목소리를 낮춰서 얘기하는 거지 속삭여서 얘기하는 건 아니에요. 몬테소리 교육은 굉장히 자연스러운 걸 강조했거든요. 그래서 옆에 있는 사람이랑 이야기할 때는 나랑 내 옆에 있는 친구만 들릴 정도의 목소리로 얘기해보자 라는 걸 알려주고요. 또 내가 어떤 활동을 하고 있을 때는 다른 사람한테 너무 방해가 되지 않는 선에서 활동을 할수 있게끔 알려줍니다. 그래서 매트라는 개념이 생겨나게 된 거예요. 가보면 아이들이 막 이렇게 주단 막 펴서 자기 활동 안에서 막 놀이를 하잖아요. 근데 이런 개념이 없고 자 마음껏 놀이하세요 라고 하면 내가 놀이하고 있는 이 장난감이 여기에도 있고 저기에도 있고 다른 친구가 뭔가 하고 있는 그 공간에도 침범을 할수 있게 되잖아요. 그래서 이 매트라는 나의 공간이라는 개념을 만들어주고 그 안에서만 놀이할 수 있도록 만들어주는 거예요. 이게 하나의 규칙이고 또 다른 사람들을 배려하는 방법 중에 하나라는 거죠. 오늘은 제가 왜 많고 많은 교육 중에 몬테소리 교육을 선택하게 되었는지에 대한 이유를 크게 네 가지 정도로 정리해서 말씀드렸는데요. 사실 제가 이 교육을 선택하게 된건더 다양한 이유들이 많았지만 오늘은 크게 네 가지 정도를 말씀드렸습니다. 제가 실제로 현장에서 일하는 동안 접한 아주 다양한 케이스들을 통해서 몬테소리 교육에 대한 더큰 확신을 가지게 되었고 또 그랬기 때문에 AMI 국제 자격증까지 취득할 수 있었습니다. 저는 앞으로도 이 한국에 있는 몬테소리 교육에 대한 인식을 개선하고 또더 많은 어린이들이 이 교육을 누릴 수 있도록 연구하고 공부해 나가려고 합니다. 다음 시간에는 몬테소리 여사가 강조했던 0에서 6세 어린이의 발달 단계에 대해서 알려드리도록 할게요. 감사합니다.